அனைவருக்கும் வணக்க நண்பர்களே இது உங்கள் அரியணை ஐஏஎஸ் அகாடமி ஸோ நம்முடைய அரியணை ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பாக ஆஃப்லைனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிசி காவலர் தேர்வுக்கான இலவச ஃபுல் டெஸ்ட் பேட்ச் நம்ம வந்து கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபது தேர்வுகள் நம்ம இது வரைக்கும் பத்தாவது தேர்வு நீங்கள் நம்ம வந்து எழுதியிருக்கோம் இந்த ஃபுல் டெஸ்ட் டென்னுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆன்சர் கீ தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் சைக்காலஜி பார்ட் அண்ட் ஜிகே பாட்டோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆன்சர் கீ ஸோ ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஆஃப்லைனில் நம்முடைய பயிற்சி மையத்தில் இலவச தேர்வுகள் காவலர் தேர்வு நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அது கூடவே குரூப் ஃபோருக்கான டெஸ்ட் பேட்சும் போயிட்டு இருக்கு விருப்பம் உள்ள நண்பர்கள் நேரடியாக வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் தேர்வு எழுதி பயன்பட்டுருக்கலாம் ஸோ இன்னும் பத்து தேர்வுகள் இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஆறு உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிகளில் பங்கேற்ற முதல் வீராங்கனை யார் ஸோ இந்திய அணியுடைய முன்னாள் கிரிக்கெட் கேப்டன் மித்தாலி ராஜ் அவங்க தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆறு வேர்ல்டு கப் போலாம்ட்டுருக்காங்க ஸோ ஆறு வேர்ல்டு கப்னு கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து வருடங்கள் அவங்க வந்து கிரிக்கெட் விளாண்டுருக்காங்க ஸோ கோஸ்வாமி ஹர்மன்தீர் கவுர் கீதா கோவிநாத் இவங்கெல்லாம் வந்து நம்முடைய கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் வீராங்கனைகள் இவங்க தான் இப்போ க கேப்டனாக இருக்காங்க ஸோ பார்த்துங்க இந்தியாவுடைய உமன்ஸ் கிரிக்கெட் கேப்டன் குதிரையேற்றம் போர்க்கலை அரச நிர்வாகம் போன்றவற்றை சத்ரபதி ஜிவா சிவாஜிக்கு பயிற்சி அளித்தவர் யார் ஸோ சிவாஜிக்கு சத்ரபதி பட்டம் எப்போது சூட்டப்பட்டது சிவாஜி ரைக்கர் கோட்டையை எப்போ கைப்பற்றினார் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ சிவாஜியை பற்றி கேள்விகள் வந்து கேட்குறாங்க எஸ்ஐ எக்ஸாம்லாம் அடிக்கடி கேட்குறாங்க பிசி எக்ஸாம்லாம் கேட்குறாங்க ஸோ சிவாஜிக்கு தெரியும் சிவாஜியுடைய சிவாஜிக்கு முக்கியமான யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தாதாஜி கொண்டதேவ் ஓகேவா ஸோ ராஜா ஜெய்சிங்கு சைஸ்டிகான் ஜிஜாபாய் இதெல்லாம் வந்து அவங்களோட சமகாலத்தவர்கள் அடுத்து பாருங்கள் கரிய அமில சேமக்கலனில் பயன்படுத்தப்படும் அமிலம் ஸோ பேட்டரிஸ்லாம் இருக்குல்ல அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த அமிலம் அப்படின்னா ஹச்சுட்டு எஸ்ஓ கந்தக அமிலம் ஸோ கரிய அப்படின்னா கேரியம் ஹச்சுட்டு எஸ்ஓ ஸோ இது ஹைட்ரோகுலரிக் அமிலம் வயிற்றில் உள்ள அமிலம் ஸோ ஹச்என் ஓ த்ரீ நைட்ரிக் ஆசிட் அடுத்து பாருங்கள் சித்தன்ன வாசல் குகை ஸோ இதே போல் இது ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கேள்வி தான் குரு ஃபோரில் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க சித்தன்ன வாசல் ஓவியம் மயில்கள் சரணாலயம் சாம்பல் நிற அணில்கள் சரணாலயம் தமிழ்நாட்டில் சிறப்பான இடங்களை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ சித்தன்ன வாசல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இருக்குது சித்தன்ன வாசல் குகை அதில் வந்து ஓவியங்கள் நிறையா இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களை கொண்ட கட்சியின் தலைவரை அழைத்து மாநில அரசாங்கத்தை அமைக்குமாறு அழைப்பு விடுவிப்பவர் யார் ஸோ யார் வந்து அழைப்பு விடுவிப்பாங்க நீ ஆட்சி அமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின் பார்த்தோம்னா ஸ்டேட்டில் பார்த்தோம்னா கவர்னர் வந்து அழைப்பாங்க ஓகேவா அதே போல் சென்ட்ரலில் மத்தியில் நம்ம பார்க்குறப்ப குடியரசுத் தலைவர் மாநில அரசாங்கம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ மாநில அரசாங்கத்துடன் தொடர்புடையவர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஆளுநர் இவங்க தான் வந்து பெயரளவு தலைவர் முதலமைச்சர் வந்து அரசாங்கத்தின் தலைவர் மாநில அரசாங்கத்தின் தலைவர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம முதலமைச்சர் சொல்லணும் ஒரு இடத்திலேருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு ஒரு பொருள் கடந்து வந்த பாதையின் மொத்த நீளம் இடர்பயிற்சி தொலைவு மற்றும் இடர்பயிற்சி இவை இரண்டும் ஒரே அளவில் அளக்கப்படுகிறது ஸோ இதில் கூற்று பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டார்டிங் பிளேஸ் இருக்குது இதுலேருந்து ஒரு என்டிங் பிளேஸ் இப்படி போகிறோம் ஸோ இந்த ஆரம்பத்த இடத்துலேருந்து இறுதி புள்ளி வரைக்கும் இடையப்பட்ட தூரம் தான் பார்த்தோம்னா தொலைவு அப்போ இடர்பயிற்சி இந்த ஆரம்பித்த இடத்திற்கும் முடிவுக்கும் உள்ள செங்குத்து தொலைவு ஓகேவா அதுதான் என்னது இடர்பயிற்சி அப்போ கூற்று ஒன்று என்னன்னு பார்த்தோம்னா ராங் தொலைவு மற்றும் இடர்பயிற்சி ரெண்டுத்துக்குமே என்ன அழகு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மீட்டர் இந்த சேம் அப்போ கூற்று ரெண்டு மற்றும் சரி அப்போ ஒரு அறிவியலை பற்றி புரிதல் இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் இடர்பயிற்சி அழகு மீட்டர் அப்படின்னு மட்டும் படிக்கக்கூடாது இந்துக்களும் இஸ்லாமியரும் கடவுளை வெவ்வேறு பெயர்களை அழைத்தாலும் இருப்பது ஒரே ஒரு கடவுள் மட்டுமே அப்படின்னு கூறியது யார் ஸோ ஹரிதாசர் அவர் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா அதே போல் கபீர் வந்து ஒரு வாசகம் சொல்லியிருப்பார் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையை பற்றி அது தெரிஞ்சுக்கணும் 
அடுத்து பாருங்க இந்திய நிலவியல் கலா ஆய்வக நிறுவனத்தின் தலைமையகம் ஸோ டென்த் ஜியாகிரபியில் உள்ள மேலும் அறிந்து கொள்வதிலிருந்து கேள்விகள் வந்து அடிக்கடி கேட்டுட்டு இருக்காங்க கொல்கத்தா நிலவியல் கலா ஆய்வக நிறுவனம் அவரோட தலைமையில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கொல்கத்தா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்கான பிரெஞ்சு ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டி ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஸ்போர்ட்ஸு ஒலிம்பிக் போட்டி ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப்பு யார் வின் பண்ணால் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரஃபேல் நடால் அப்போ மட்டும் இவர் வித்தியாசமாக ஜெயிச்சிருப்பார் ஜோக்கோவிச் இல்லாமல் ரஃபேல் நடால் வந்து ஜெயிச்சிருப்பார் நமது எதிர்கால பெண்களை உதாசீனப்படுத்துவோர் கையில் இல்லை அது நமது மகன்களைப் போல பள்ளிக்கு கல்வி கற்க செல்லும் நமது மகள்களின் கனவுகளில் உள்ளது அப்படின்னு சொன்னது யார் ஓகேவா பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு சூப்பரான ஒரு வாசகம் நமது மகள்களின் கனவுகளில் உள்ளது அப்படின்னு சொன்னது யார் பார்த்தோம்னா பாரக் ஒபாமா பாரக் ஒபாமா பார்த்தீங்கன்னா மகள்கள் இருக்காங்க சூரியன் தன் பூமியிலிருந்து உறிஞ்சிய ஈரப்பதத்தை பன்மடங்கு திருப்பி தருகிறது அதுபோல் மன்னன் தன் குடிமக்களிடம் வரி வசூலித்து அவரின் நலத்திற்காக மீண்டும் செலவு செய்கிறான் அப்படின்னு சொன்னது யார் காளிதாசர் அவ்வளோ சொல்லியிருக்காப்பு அடுத்து பாருங்க எந்த தனிமம் அதிக அடர்த்தி கொண்டது ஸோ கொடுத்துருவதில் பார்க்கணும் ஸோ ரொம்ப கனமான உலோகம் அப்படின்னு ஆஸ்மியம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருப்போம் இதில் எது டென்சிட்டி அதிகம் அடர்த்தி வெள்ளி இரும்பு பாதரசம் தங்கம் ஓகேவா இதில் டென்சிட்டி பார்த்தோம்னா தங்கம் தான் ஸோ பாதரசமும் ரொம்ப டென்சிட்டி அதிகமானதான் ஸோ தங்கம் தங்கத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் இருக்குது டுவெண்ட்டி டூ கேரட் இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கோல்டு ஓகேவா இது ஆபரணங்கள் பயன்படுத்த முடியாது ஸோ டுவெண்ட்டி டூ கேரட் அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு பாகம் தங்கம் ரெண்டு பாகம் செண்பு ஸோ இதில் தங்கம் எத்தனை சதவீதம் அப்படின்னா நைன்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ இதை தான் சொல்லுவாங்க நைன் ஒன் சிக்ஸ் கேடிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா கேட்பாங்க தங்கத்தோடய தூய்மை அழகு எதனால் அழகப்படுது அப்படின்னா தங் கேரட்டு வைரத்தோட கடினத்தன்மை எதாவது அழகப்படுது அப்படின்னா கேரட் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் பாதரசம் ஒரு ஒளி ஊடுறக்கூடிய பல பலப்பான தனிமம் பாதரசம் ஒளி ஊடுறக்கூடியது தான் ஆனால் பல பலப்பான தனிமம் அல்ல அது ஒரு உலோகம் திரவ நிலையில் உள்ள ஒரே உலகம் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பாதரசம் மட்டும் தான் ஸோ பாதரசத்துடைய கொதிநிலை ஸோ பாதரசம் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸில் தான் கொதிக்கும் எப்படி நீரோட கொதிநிலை நூறு டிகிரி செல்சியஸோ ஸோ இந்த கொதிநிலை அப்படிங்கிறது வேறு உருகுநிலை அப்படிங்கிறது வேறு ஓகேவா ஸோ பனிக்கட்டியோட உருகுநிலை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்லேயே பனிக்கட்டியானது என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் உருக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ அப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கூற்று ஒன்று வந்து தவறு இந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை இதை நம்ம படிக்காமல் விட்டுட்டோம் எக்ஸாம் காலில் உட்காந்து நம்ம பார்க்குறப்ப விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மார்க் நமக்கு போயிடும் ஸோ இந்த கேள்வியை பொறுத்தளவுக்கு கூற்று ரெண்டு மட்டும் சரி அடுத்து பாருங்கள் கொழுப்புகள் ஸ்டீராய்டுகள் ஆகியவற்றை தயாரிப்பதிலும் கடத்துவதிலும் முக்கிய பங்கு வகிப்பது எது ஸோ கொழுப்பை கடத்துறதுக்கு எது முக்கிய பங்கு வகிக்குதுன்னா எண்டோப்ளாசா வலைப்பின்னல் சைட்டாலஜி அப்படின்னா செல்லை பற்றி படிக்கிற படிப்பு ஒரு செல்லில் என்னென்ன உறுப்புகள் இருக்குது செல்லோட பாகங்கள் என்ன அது என்ன பணிகளை செய்து செல்லின் கதவு எது செல்லை தாங்குவோர் எது ஸோ ஆற்றல் மையம்னா எது ஆற்றல் நாணயம்னா என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக படித்து வச்சுக்கணும் அடுத்து பாருங்கள் பிரதமரின் விவசாயிகள் நிதி உதவி திட்டம் ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது குறைந்தளவு நில உணவுகளுக்கு டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று முறை விவசாயிகள் உதவ திட்டம் பிரதமர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி எந்த வருஷம் கொண்டு வரப்படுது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அலகாபாத் கல்வெட்டு யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் மிக முக்கிய சான்று இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கேள்வி குப்தர்கள் பற்றி கேட்டாங்க அப்படின்னா அந்த கல்வெட்டை பற்றி கேட்பாங்க குப்தர்கள் மௌரியர்கள் டெல்லி சுத்தாலிங்கள் இவங்களை பார்த்தீங்கன்னா முழுசாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ பாருங்கள் அலகாபாத்து கல்வெட்டு யாருடைய காலத்தில் முக்கிய சான்றாக இருந்துச்சுன்னா சமுத்திர குப்தர் அந்த பாருங்க பட்டடக்கல் எந்த மாநிலத்தில் இருக்குது ஸோ பட்டடக்கல் ஹம்பி ஐகாலை கல்வெட்டு இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது பாருங்க பட்டடக்கல் எந்த மாநிலத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கர்நாடகாவில் இருக்குது 
உலகின் முதன் முதலில் புவி மாதிரியை உருவாக்கியது யாரு கிரேக்கர்கள் இங்கதான் உருவாக்கிறாங்க அதுமாரி புவி வரைப்படத்தை வரைந்தவர் யாரு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க தற்காலத்தில் நீளத்தை அழைக்க பயன்படுத்தப்படும் அளவுகள் எந்த அறிவியல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கண்டுபிடிப்புல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு கேள்வி இருக்கு நல்லா தெரிஞ்சுங்க இன்வென்ஷன் அப்படிங்கிற டாபிக்ல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் வில்லியம் பெட்வேல் தற்காலத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற நீளத்தை அழைக்க பயன்படும் அளவுகள் யாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்னா வில்லியம் பெட்வெலால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஸோ பார்த்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஏற்கனவே வெற்றிட குடுவை யாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஜேம்ஸ் திவார் தற்கால தொலைநோக்கி இதெல்லாம் வந்து கேட்பாங்க கண்டிப்பாக இந்தியாவின் எந்த மாநிலத்திற்கு ஆங்கிலம் அவர்களின் அதிகாரப்பூர்வமான மொழி இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு மாநிலத்துடைய அதிகாரப்பூர்வமான மொழியாக இருக்குது ஓகேவா எந்த மாநிலத்தோடதுன்னு பார்த்தோம்னா நாகாலாந்து ஸோ இந்த லாங்குவேஜ் சம்மந்தமாக கேட்குறாங்க ஸோ டிஎன்பிசியாக சரி டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி இருந்தாலும் சரி காஷ்மீரோட லாங்குவேஜ் என்னென்னு கேட்டாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளாக ஸோ அதே போல் பாருங்கள் ஆங்கிலம் வந்து அதிகாரப்பூர்வ முடிவாக இருக்கிறது எதில் பார்த்தோம்னா நாகாலாந்து வானிலை காலநிலை இது நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சுருக்கோம் இஸ் ரிப்பீட்டட் கொஷின் தான் வானிலை என்பது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒரு இடத்துல உள்ள வளிமண்டலத்தின் நிலையை சொல்கிறது தான் அது வானிலை காலநிலை அப்படிங்கிறது முப்பத்தஞ்சு ஆண்டுகள் ஸோ டென் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தவறானது ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸோடைய சராசரி வானிலை குறிப்பிட்டு தான் என்னது காலநிலை ஸோ பாருங்கள் கூற்று ஒன்று மட்டும் சரி அடுத்து பாருங்க விழித்திரையுடைய முக்கியமான செல்கள் விழித்திரையில் என்னென்ன செல் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குச்சி செல் மற்றும் கூம்பு செல்கள் இதோடைய எண்கள் எண்ணிக்கையை பொறுத்து தான் நம்முடைய நிறங்களுடைய வேறுபாட்டை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அறிஞ்சிக்க முடியும் ஓகேவா இந்திய அரசியலமைப்பில் அடிப்படை கடமைகள் எந்த சட்டத்தின் மூலம் சேர்க்கப்பட்டது ஸோ இந்த கேள்வி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச கேள்வி தான் ஸோ எதுக்காக இந்த கேள்வியெல்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த எழுபது கேள்விகளில் முப்பத்தஞ்சு கேள்விகள் எல்லாமே சிம்பிளான கேள்வி தான் இருக்கும் ரிமைனிங் உள்ள முப்பத்தஞ்சு கேள்விகளில் ஒரு டுவெண்ட்டி கொஷின் பார்த்தோம் அப்படின்னா மாடரேட்டாக இருக்கும் பதினஞ்சு கொஷின் டஃப்பாக இருக்கும் அந்த பதினஞ்சு கொஷின் ஆன்சர் பண்ணுறவங்க தான் என்ன பண்ண முடியும் போலீஸ் ஆக முடியும் நீங்கள் போலீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா கம்பல்சரி சிக்ஸ்டி த்ரீ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆகணும் இது என்னென்னு பார்த்தா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் ஏதாச்சும் என்எஸ்எஸ் என்சிசியில் ஸோ செவன்ட்டி எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் நம்ம கட் ஆஃப் ஃபைனல் கட் ஆஃப் தன்னுடைய பேரரசை பலப்படுத்தவும் ஒருங்கிணைக்கவும் சாஹி சாலையை சிந்து பள்ளத்தாக்கிலிருந்து மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள சோனார் பள்ளத்தாக்கு வரை அமைத்தது யாரு செசாசுரி இவர் தான் அந்த சாலை அமைச்சா போல இதான் இந்த சாலை தான் பிற்காலத்தில் எப்படி அழைக்கப்பட்டது அப்படின்னா கிராண்ட் ட்ரங்க் சாலை அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டது ஸோ உயிர்கொலை காப்பகங்கள் பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இந்தியாவில் மொத்தம் எத்தனை உயிர்கொலை காப்பகங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் கேட்பாங்க பார்த்துங்க ஸோ கட்சி எங்கே இருக்குது கட்சி வளைகுடா குஜராத் சுந்தரவனம் மேற்கு வங்காளம் திகேக் திபங் அருணாச்சல பிரதேசம் பன்னா மத்திய பிரதேசம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பன்னா உயிர்கொலை காப்பகம் எங்கே இருக்குது ஸோ அடுத்து பாருங்கள் கேரட் என்பது தண்டு கல்லி தாவரங்கள் இலை போன்று காணப்படுவது தண்டு முட்கள் காணப்படுவது தான் இலை ஸோ இதில் எது கரெக்டன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கேரட் அப்படிங்கிறது தண்டு கிடையாது அது ஒரு வேர் ரூட் ஓகேவா ஸோ இந்த இஞ்சி பார்த்தோம்னா இஞ்சி ஒரு மட்டன் இல்லை தண்டு வெங்காயம் என்னன்னு பார்த்தோம் பார்த்துக்கணும் வெங்காயம் இஞ்சி கேரட்டு பீட்ரூட்டு முள்ளங்கி ஸோ கல்லி தாவரங்களை இலை போன்று காணப்படுவது தான் என்னது தண்டு முட்கள் இலை போட்டிருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா முள் போட்டிருக்கோம் ஸோ கூட்டு ரெண்டு மட்டும் சரி பால சாகித்ய பிரகாஷ் விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்கான பால சாகித்ய புரஸ்கார் விருது யாருக்கு ஸோ இந்த நோபல் பரிசு பார்த்துங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுடைய நோபல் பரிசு யார் யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சிங்க ரொம்ப முக்கியமானது பால சாகித்ய புரஸ்கார் விருது யாருக்கு வழங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மீனாட்சி அவங்க வந்து வாங்கியிருக்காங்க அடுத்து பாருங்க படிப்பு இதில் எது தவறானது அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஸோ தேனி அப்படிங்கிறது எபிகல்ச்சர் பட்டுப்புழு செரி கல்ச்சர் மீன் வளர்ப்பு அப்படிங்கிறது சிசி கல்ச்சர் மண்புழு அப்படிங்கிறது வெறுமை கல்ச்சர் ஸோ அப்போ தப்பாக இருக்கிறது மோரி கல்ச்சர் தமிழகத்தில் எந்த திட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் கடையில் வைஃபை சேவை வழங்கப்படப்பட்டுள்ளது ஸோ ரேஷனில் வைஃபை பிஎம் வாணி திட்டம் ஓகேவா நான் முதல்வன் திட்டம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ நம்மை காக்கும் நாற்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்துக்கங்க பிஎம் வாணி ஆலம்கிர் நாமா அ
முகமது காசிம் அப்படிங்கிறது அந்த ஆலம்கீர் நாமா அப்படிங்கிற நூலில் இருக்குது ஸோ இந்த சுயசரிதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் பாபர் நாமா அக்பர் நாமா ஹர்ஷுடைய சுயசரிதை என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி ஜிஎஸ்டி எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஜிஎஸ்டி எப்போ கொண்டு வரப்பட்டது பாராளுமன்றத்தில் எப்போ நிறைவேற்றப்பட்டது ஜிஎஸ்டியுடைய அளவுகள் என்னானோ எது எதுக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அப்படிங்கிறது ஒரு மறைமுக வரி கரெக்டு மதிப்பு கூட்டு வரி முன்பு இருந்த விற்பனை வரியை விட பெரிய வளர்ச்சியாக இருந்தாலும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி உண்மையில் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு முன்னேற்றமாகும் ஓகேவா ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் பார்த்தோம்னா இரண்டு கூட்டுரும் சரிதான் அடுத்து பாருங்க அக்பர் தன் வெற்றியை கொண்டாட பதேபுர் சிகிரியில் கட்டியது இது ஸோ டேரெக்டாக கொஸ்டின் எப்படி வைப்பாங்கன்னா புலந்தரவாசாவை கட்டியது யாருன்னு கேட்பாங்க கொஸ்டின் இப்படி வாந்தி கட்டிருக்காங்க அக்பர் அவருடைய தன்னுடைய வெற்றியை கொண்டாடுறது தான் என்ன பண்ணார் புலந்தரவாசா அப்படிங்கிற கட்டினார் அடுத்து பாருங்க இந்தியாவில் கால்நடை கணக்கெடுப்பு எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கணக்கப்படுத்து எடுக்கப்படுது அப்படின்னா அஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை முதன் முதல கால்நடை கணக்கெடுப்பு பார்த்தோம்னா பத்தொம்பது பத்தொம்பது ஸோ மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பார்த்தோம்னா பத்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அடுத்து பாருங்க சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் ஆங்கில கவர்னர் ஜெனரல் ஸோ முதல் ஆங்கில கவர்னர் ஜெனரல் வைஸ்ராய் கடைசி வைஸ்ராயி இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த போது யார் வைஸ்ராயாக இருந்தது எல்லாமே உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ இந்தியா சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் ஆங்கில கவர்னர் ஜெனரல் மவுன் பேட்டன் பிரபு விருதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இருந்தாங்க ஸோ இந்தியா சுதந்திரம் அடைக்கிறப்ப விருதாக இருந்தார் அடுத்து பாருங்கள் பந்திப்பூர் சரணாலயம் சரணாலயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நல்லா படிச்சுங்க கர்நாடகாவில் இருக்குது பர்னா கர்நாடகாவில் தான் அந்த பஞ்சிப்பூர் சரணாலயம் இருக்குது இரநூத்தி இருபத்தி ஆறின் படி அடிப்படை உரிமைகளின் பாதுகாப்பு அப்படிங்கிற அழைக்கப்படுறது எதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ சரத்து இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு எதை சொல்லுதுன்னா உயர்நீதிமன்றம் ஆர்டிகல் முப்பத்தி ரெண்டு எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா அடிப்படை உரிமைகளின் பாதுகாப்பு தான் என்னது உச்சநீதிமன்றம் ஸோ ஒரு அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்படும் பொழுது நம்ம ஃபஸ்ட்டு உயர்நீதிமன்றத்தில் முறையிடணும் உரை உயர்நீதிமன்றத்தில் முறையிட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் உச்சநீதிமன்றத்தில் முறையிடணும் ஸோ உயர்நீதிமன்றத்தை பற்றி சொல்கிறது இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு உச்சநீதிமன்றத்தை பற்றி சொல்கிறது முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ பாசிட்ரான் ஸோ நியூட்ரான் புரோட்டான் எலக்ட்ரான் அதே போன்று பாசிட்ரானை கண்டுபிடிச்சது யார் அண்டர்சன் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க இதெல்லாம் ஒரு வித்தியாசமான கேள்வி இந்த கேள்வியில் எல்லோரும் ஆன்சர் பண்ண முடியாது நம்ம எலிமினேஷன் பண்ணிடலாம் ரூதர் ஃபோர்டு வராது ஸோ சார்ட் பேக்கும் வராது ஸோ டாரி செல்லி ஆண்டர்சன் இப்போ ஐம்பது பர்சன்டில் நிற்க நிற்கும் ஓகேவா இந்திய வங்கி சீர்திருத்தங்கள் தந்தை இந்தியாவில் அதிகமாக வந்தி வங்கி சீர்திருத்தத்தை பண்ணுறதுக்கு காரணமானது நரசிம்மன் ஸோ நரசிம்மன் கமிட்டி கேள்வி போட்டிருப்போம் கேள்வி கேட்பாங்க இந்த நரசிம்மன் கமிட்டி எதனுடன் தொடர்புடையது அப்படின்னா வங்கி சீர்திருத்தம் உலக அளவில் கச்சா எண்ணெயில் இறக்குமதியில் இந்தியா எத்தனாவது இடம் கச்சா எண்ணெயுடைய இறக்குமதியில் இந்தியா எத்தனாவது இடம் அப்படின்னா மூணாவது இடத்துல இருக்குது அதிகமான கச்சா எண்ணெயை வந்து இந்தியா வந்து இறக்குமதி பண்ணிட்டுருக்காங்க புவியின் உட்புறத்தில் உருகிய நிலையில் உள்ள பாறை குழம்பு எப்படி அழைக்கப்படுது ஸோ மாக்மா ஸோ சியால் சிலிக்கான் பிளஸ் அலுமினியம் கருவம் கவசம் உள்ளர்க்க பகுதிகள் கருவம் கவசம் மேலோடு நைஃபு இதெல்லாம் பாறை நம்ம பூமியுடைய அடுக்கு வெனிசுலாவில் பெரும்பால பெருமளவில் பெட்ரோலிய படிவுகள் காணப்படுது உலகின் மொத்த இரும்புத்தாது படிவில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு தென்னமெரிக்கா உள்ளது ஸோ இந்த வளங்கள் அப்படிங்கிற டாபிக்கில் இருந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வெனிசுலாவில் தான் பெருமளவில் பெட்ரோலிய படிவுகள் காணப்படுது ஸோ உலகில் மொத்த இரும்புத்தாது படிவுகளில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா தென்னமெரிக்காவில் அதுக்கு இரண்டு கூட்டுகளும் சரியானது மேலே இருந்து விழும் மலைத்துளி கோலையை வடிவத்தப்படுறது காரணம் என்ன எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச கொஸ்டின் பரப்பில் விசை ஸோ பரப்பில் விசை அழகு என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த பாருங்கள் இக்னியஸ் அப்படின்னா என்ன செடிமன் அப்படின்னா என்ன மெட்டஃபார்க் அப்படின்னா என்ன கருவம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இக்னியஸ் அப்படின்னா என்னது நைஃப் செடிமன்னா மாறுறது உருமாறுறது மெட்டஃபார்க்னா படிதல் கருவம் அப்படிங்கிறது எதில் இருக்கும் நெருப்பில் இருக்கும் ஆன்சர் பார்த்தோம்னா ஏ ஆப்ஷன் ஏ அடுத்து பாருங்கள் எந்திய எந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தம் வாக்களிக்கும் உரிமை இருபத்தோரு ஆண்டுகள்லேருந்து பதினெட்டு ஆண்டுகளாக குறைக்கப்பட்டது அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ராஜீவ்காந்தி பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி அவர்களுடைய பீரியலில் தான் வந்து கொண்டு வரப்பட்டது ஸோ அறுபத்தி ஒன்று இருபத்தொன்னு அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அறுபத்தி ஒன
தனிமங்களின் அணுக்களுக்கு இடையில் எலக்ட்ரான்களை பகிர்வதன் மூலம் ஒரு பிணைப்பு ஸோ பகிர்தல் இப்போ ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க சகப்பிணைப்பு அது எவ்வாறு அழைக்கப்படுது அப்படின்னா சகப்பிணைப்பு அடுத்து பாருங்கள் பகுதி ஆ உளவியல் தீதில் பிரித்தெழுதுக தீதில் அப்படிங்கிறது எப்படி பிரித்திருக்கிறது தீ குற்றலியில் தீ குற்றல் துயில் தீது குற்றலியில் தீ குற்றல் இதில் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தோம்னா தீது குட்டல் இல் அது பாருங்கள் குறிஞ்சி சிறுபொழுது சிறுபொழுது கொஸ்டின் கேட்டுங்க தவறாக எது இருக்குது அப்படின்னா குறிஞ்சி யாமம் கரெக்டு முல்லை மாலை மருதம் நண்பகல் அப்படிங்கிறது தவறானது இந்த நண்பகல் அப்படிங்கிற இடத்துல என்ன வரும் அப்படி தான் கமெண்ட் பாக்ஸ் என்ன பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உறவினர் அலுவத்து ஓடுகளம் கரையும் துறை அப்படிங்கிற வரிகளை ஏற்றியது யார் உறவு நீர் ஓகேவா கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் காலை கொம்பு முளைத்த குதிரை போல பாய்ந்து வந்தது போல அப்படி வந்தா என்ன காலை கொம்பு காலை கொம்பு முளைத்த குதிரை போல பாய்ந்து வந்தது ஸோ அவையில் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க இல்லாத ஒரு பொருளை வந்து மிகைப்படுத்தி சொல்லிடுறாங்க இல் பொருள் உமையேன் குதிரைக்கு வந்து காலை கொம்பு போல என்ன பண்ணாது முளைக்காது அடுத்து பாருங்கள் புறந்து இலக்கண குறிப்பு ஸோ இந்த வார்த்தையை வச்சு இது வந்து ஸோ தூ அப்படின்னு வந்தாலே வினை அச்சம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது புறந்து அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் அப்படி தான் முக்கியம் இதுக்கப்புறம் ஒரு வினை எழுதணும்னா அது வினையச்சம் பேர் எழுதணும்னா பெயர் அச்சம் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன தான் எழுத முடியும் வினை தான் எழுத முடியும் அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் பண்ணுவோம்னா வினையச்சம் ஸோ வேறுபட்ட ஒன்று உளவியல் பாட்டு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டி தான் ஆன்சர் ஏன் டி ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தான் சொல்லணும் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் பதினைஞ்சு பேர் உள்ள ஒரு குழுவில் ஏழு பேர் பிரெஞ்சு எட்டு பேர் ஆங்கிலம் மூணு பேர் இரண்டு மொழியில் தெரிந்தவர்களில் இரண்டு மொழியில் தெரியாதவர்கள் எத்தனை பேர் சரி ஓகே மொத்தம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினஞ்சு பேர் அதில் ஏழு பேர் பிரெஞ்சு எட்டு பேர் ஆங்கிலம் மூணு பேர் இரண்டு மொழியில் தெரிந்தவர்கள் அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டு மொழி தெரியாதவர்கள் எத்தனை பேர் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பதினஞ்சு பேரில் மூணு பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்க பிரெஞ்சு இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு இவங்க மூணு பேர் மொத்தம் பண்ண பதினஞ்சு பேர் அதில் இப்போ மூணு பேர் என்ன மிச்சம் ரிமினிங் உள்ளது பன்னெண்டு பேர் அதில் ஏழு பேர் ஃப்ரெஞ்சு ஏற்கனவே மூணு பேர் ஃப்ரெஞ்சு இப்போ இன்னொரு ஒரு நாலு பேர் சேர்த்து ஃப்ரெஞ்சு பேசுகிறாங்க அடுத்தது எட்டு பேர் ஆங்கிலம் ஏற்கனவே மூணு பேர் ஆங்கிலம் பேசுகிறாங்க ஏன்னா மூணு பேர் ஃப்ரெஞ்சு பேசுகிறாங்க ஆங்கிலம் பேசுகிறாங்க அப்போ ரிமினிங் இன்னொரு எட்டு பேர் அப்போ இவங்க ஒரு மூணு பேர் நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இவ்வளோ பேர் தான் பேசுகிறாங்க மொத்தம் எத்தனை பேர் பதினஞ்சு பேர் அந்த பதினஞ்சு பேரில் ஒரு பன்னெண்டு பேர் சில பேர் ஒரு மொழியே பேசுகிறாங்க சில பேர் ரெண்டு மூணு பேர் மட்டும் ரெண்டு மொழியே பேசுகிறாங்க மொழியே பேசாதவங்க எத்தனை பேர் பதினஞ்சில் பன்னெண்டு பேர்னா ரெமேனிங் வந்து மூணு பேர் இரண்டு மொழிகளும் தெரியாதவர்கள் ஆன்சர் பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் சி ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் கடிகாரத்துடைய மணிமூல் நானு முப்பு நாலு முப்பது அப்படின்னு காட்டுது ஸோ கடிகாரத்தை வர வேண்டியதான் நாலு முப்பதுன்னா பெரிய மூல் ஆறில் இருக்கும் சின்ன மூல் மூணுக்கு இது மூணு இது நாலு அப்படின்னா நாலில் இருக்காது அஞ்சு இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இது இடையில் இருக்கும் ஓகேவா இதான் மணி வந்து நாலு முப்பது மணிமுல் எந்த திசையை பார்த்துருக்கோம் நிமிட முள் கிழக்க பார்த்துருக்கு ஆக்சுவலாக இந்த நாலு முப்பதுக்கு தெற்கை பார்த்துருக்கிற நிமிடம் உள்ள கடிகாரத்தை அப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறோம் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறோம் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணோம் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணால் இது எங்கே வரணும் இப்படி எங்கே வருது அப்படின்னா ஸோ இப்போ பார்த்தா தெற்கு அப்படிங்கிறது எங்கே போகுது இங்கே போகுது இது எத்தனை டிகிரி நைன்டி டிகிரி அப்போ இங்கேருந்து நைன்டி டிகிரி பார்த்தோம்னா இங்கே இருக்கும் இப்போ இது என்ன டைரக்ஷனு இது வடக்கு இது கிழக்கு இது வடகிழக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா வடகிழக்கு அடுத்தது பாருங்க இந்த கேள்வி 
ஒன்பது எழுபத்தி ஒன்று இது ரெண்டு ஆட் பண்ணோம் என்னது எண்பது ஸோ எண்பதை பத்தால் வகுத்தோம் அப்படின்னா சாரி எட்டால் வகுத்தோம் அப்படின்னா பத்து அடுத்தது பத்தொம்போதையும் பதிமணி கூட்டோம்னா முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு எட்டால் வகுத்தோம் அப்படின்னா நாலு இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டு நூற்றி முப்பது நூற்றி அறுபது நூற்றி அறுபது எட்டால் வகுத்தோம்னா ஆன்சர் இருபது ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் டி ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் இதில் எவ்வளோ ஃபில் பண்ணணும் அப்படியே ஆப்ஷன் சியை ஃபில் பண்ணி பாருங்களா ஏ பிசிடி அடுத்தது ஏ பி ஏபி டி அடுத்தது பி ஸோ இதை வந்து ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா பி டி ஏ சி சி பி ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது ஸோ இருபது அஞ்சு அஞ்சாக பிரிக்கிறோம் வச்சுக்கலாம் ஏபிசிடி டிஏ பிஎஸ்சி அப்படி முன்னாடி முடிவு வருது ஏபிசிடி டிஏபிசி ஏபிசிடி அப்படின்னு யூனிஃபார்மாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது இந்த கேப்பில் வந்து கொடுத்த லெட்டர்ஸை ஃபில் பண்ணி டோட்டலாக எத்தனை லெட்டர்ஸ் பார்த்து அதை வந்து அஞ்சு அஞ்சாக நாலு நாளாக பிரிக்கணும் பிரித்தோம்னா அது ஒரு ஒரே மாதிரி வரும் ஆப்ஷன் சி ஸோ அடுத்த இந்த கேள்வி வரும் ஐம்பத்தி ஆறாவது கேள்வி ஸோ கொஷினை பார்த்தோன்னே நம்ம வந்து ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னு பார்த்துக்கூடாது சிம்பிளாக யோசிக்கணும் கொஷினை பொறுத்த அளவுக்கு ஸோ மூணுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் நாலாவது போயினா பன்னெண்டு எட்டு நாலாவது போயினா முப்பத்தி ரெண்டு அதே போல் நன்னாங்கு பதினாறு ஐநாங்கு இருபது பதினாறு பை இருபது எங்கே இருக்குது ஆப்ஷன் சி ஸோ பார்மாஸ் ரூல் பார்மாஸ் ரூல் பாருங்கள் பதினெட்டு சி அப்படிங்கிற இடத்துல பெருக்கல் பதினாலு ஏ அப்படிங்கிற இடத்துல ப்ளஸ்ஸு சிக்ஸு பி அப்படிங்கிற இடத்துல மைனஸ் பதினாறு டி அப்படிங்கிற இடத்துல வகுத்தல் நாலு ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் வகுத்தல் பண்ணோம் பதினாறு பை நாலு நாலு மைனஸ் ஆறு ப்ளஸ் பதினெட்டு நாங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படி இருக்கும் பதினெட்டு இன்ட்டு பதினாலு அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதில் எதே நம்ம சால்வ் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு பெருக்கல் பதினெட்டு பதினாலு ஒரு நூற்றி எண்பது பதினெட்டு பத்து ஒரு நூற்றி எண்பது எட்டு பத்து ஒரு எண்பது பைத்து நாங்கள் நாற்பது நாலு எட்டு ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு ஒரு நம்பர் ரெண்டு பதினாறு பத்தொம்பது இருபத்தி ரெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்சம் ஒன்று தப்பு பண்ணிட்டோம் பதினெட்டு எட்டு பதினாலு எட்டு நாங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு மிச்சம் மூணு ஓர் நாங்கள் நாலு நாலு மூணு ஏழு எட்டு ஒன்று ஒன்று எட்டு ஓர் ஒன்று ஒன்று ஸோ கூட்டம்னா ரெண்டு அஞ்சு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸோ இந்த பெருக்கல் நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம்னா தப்பாயிடும் ஸோ இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் ஆறு மைனஸ் நாலு ஸோ இதில் என்ன பண்ணோம் படிசு அடிஷ்னல் இரநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு மைனஸ் நாலு கழித்தோம் அப்படின்னா இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸோ இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்குது சாரி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு நாலு போயிட்டா இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஆப்ஷன் டி ஸோ சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணோம்னா தப்பாக போயிடும் அடுத்த பாருங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள செவ்வகத்தில் செவ்வகங்கள் எண்ணிக்கை என்னங்கிறாங்க ஒரு செவ்வம் வரையணும் வச்சுக்கலாம் இப்படி இருக்குது இதில் வரையிறோம் அப்படின்னா இது ஒன்று ரெண்டு இது இது மொத்தமாக சேர்த்தோன்னா மூணு அப்போ இதில் தான் செவ்வாக இருக்குன்னா மூணு அப்போ இந்த டயராமில் மூணு இந்த டயராமில் மூணு ஆறு ஆயிடுச்சா ஏழு எட்டு ஒன்பது ஓகேவா இதில் எத்தனை செவ்வகங்கள் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்பது செவ்வகங்கள் இருக்குது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க டேரக்ஷனில் ஒரு கொஷின் ஸோ கொஷின் நீங்கள் ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் டேரெக்டாக ஆன்சர் தான் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகேவா நான் கொஷின் சொல்லி ஆன்சர் சொன்னால் உங்களை லேட் ஆகும் சீதா என்பவர் கிழக்கு நோக்கி மூணு கிலோமீட்டர் அப்படின்னா நம்ம அப்படி ஃபஸ்ட்டு இப்படி போட்டுணும் போட்டு இது மேற்கு கிழக்கு அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் மூணு கிலோ மூணு கிலோமீட்டர் தொலைவு நடக்குது எதை நோக்கி கிழக்கு நோக்கி ஸோ இதுதான் மூணு கிலோமீட்டர் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் நம்மளாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் த்ரீ கிலோமீட்டர் அங்கேருந்து இடப்பக்கம் திரும்புது இதோட இடப்பக்கம் எது இடி இடப்பக்கம் இது வளப்பக்கம் இந்த பக்கம் திரும்புது இடப்பக்கம் திரும்பி எவ்வளோ தூரம் போகுது அப்படின்னா ஒரு கிலோமீட்டர் அங்கேருந்து இடப்பக்கம் இடப்பக்கம் இது இடப்பக்கம் இது வளப்பக்கம் எவ்வளோ தூரம் போகுது ரெண்டு கிலோமீட்டர் போகிறாங்க இது ரெண்டு கிலோமீட்டர் இடப்பக்கம் திரும்பி ரெண்டு கிலோமீட்டர் பின்னர் மீண்டும் இடப்பக்கம் இடப்பக்கம் அங்கே இருக்குது இதுதான் இடப்பக்கம் எவ்வளோ போகிறாங்க ஒன் கிலோமீட்டர் 
ஸோ இப்போ என்ன கேள்வி புறப்பட்ட இடத்துலேருந்து இது டோட்டலாக மூணு கிலோமீட்ரு இது ரெண்டு கிலோமீட்டர் போயிட்டு மிச்சம் உள்ளது எத்தனை கிலோமீட்ரு ஒன் கிலோமீட்ரு ஆப்ஷன் டி அறுபதாவது கேள்வி பாருங்கள் வேறுபட்ட ஒன்றை கண்டறிய சோடியம் தோரியம் ரேடியம் யுரேனியம் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சோடியத்தை தவிர பார்க்க எல்லாமே என்னென்னா பார்த்தோம்னா பிளவுக்கு உட்படுற பொருள் சோடியம் தானே அது வேறுபட்டது அடுத்து பாருங்கள் நாற்பத்தி ஒம்பது பேர் கொண்ட ஒரு வகுப்பில் விஜய் பதினெட்டாவது இடத்துல இருக்கார் அப்படின்னா கடைசியிலேருந்து அவருடைய தரம் என்ன ஸோ கடைசியிலேருந்து அவருடைய தரம் கேட்டால் என்ன பண்ணணும் நாற்பத்தி ஒம்பது மைனஸ் பதினெட்டு எத்தனை வரும் நாற்பத்தொம்பது பதினெட்டு ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுத்தையும் கழிச்சிட்டு ஒன்று ஆட் பண்ணிட வேண்டியது அதான் ஆன்சர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி இடம் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் சைன்டிட்டா ஈக்குவல் டு காஸ்டிட்டா அல்லது காஸ்டிட்டா ஈக்குவல் டு சைன்டிட்டா எப்போ சைன்டிட்டோட மதிப்பு காஸ்டிட்டோட மதிப்பு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்கும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் ஒன் பை ரூட் டூ சம்திங் இருக்கும் ஓகேவா அதான் கேட்டுருக்காங்க எந்த டிகிரியில் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வினோத் ஒரு பெண்ணை காண்பித்து அவள் எனது தாத்தாவின் ஒரே மகனின் சகோதரியின் மகள் அப்படின்னு சொல்கிறா ஸோ அவள் யார் அப்படின்னா என்னுடைய எண் தாத்தா அப்படின்னா எனக்கு மேலே அப்பா இருப்பார் அப்பாவுக்கு மேலே அப்பா தாத்தா தாத்தாவுடைய ஒரே மகன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எங்கள் அப்பா அப்பா அப்பாவுடைய சகோதரி சகோதரினா தங்கச்சி தங்கத்துடைய மகள் மகள் யார் அந்த பெண்ணு அப்படின்னா எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா மாமா அல்லது அத்தை மகன் ஓகேவா ஸோ அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் டீ காம்போசிஷன் அப்படிங்கிற சொல்லிலிருந்து எழுத்துக்களை கொண்டு பின்னொருவற்றில் உருவாக்க முடியாத வார்த்தை எதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டாக்டர் என்னன்னு காரணம் பார்த்தோம்னா இதில் என்ன வரல ஆறுங்கிற லெட்டரே வரல ஸோ ஆண்டுக்கு ஏழு சதவீதம் கூட்டு வட்டியில் முப்பதாயிரம் ஒரு லிட்டருக்கான வட்டி நாலாயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற கால அளவில் எத்தனை ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க ஸோ இது வந்து ரெண்டு மூணு பத்தில் போடலாம் ஃபஸ்ட்டு வருஷம் பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பதாயிரத்துக்கு செவன் பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரத்தி நூறுபா வந்துருக்கு ஓகேவா அடுத்த வருஷம் கண்டுபிடிக்கிறது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டாயிரத்தி நூறு போட்டு எழுதிட்டு ப்ளஸ் இந்த ரெண்டாயிரத்தி நூறுக்கு ஏழு பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னா அது ஒரு ஆன்சர் வரும் ஸோ இருபத்தோரு ஏழு நூற்றி இருபது நூற்றி இருபத்தி ஏழு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி நூறு ப்ளஸ் ஒரு நூற்றி இருபத்தில் ஆட் பண்ணோம்னா ரெண்டாயிரத்தி வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி நூறு ரெண்டாவது வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு ஆட் பண்ணோம்னா ஏழு ரெண்டு மூணு நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஏழு நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் வட்டியாக கிடைக்கணும் எத்தனை வருஷத்தில் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்தில் ஓகேவா ஃபார்முலா வச்சு போடுவீங்க ஏதோ போட்டாலும் ஓகே தான் அடுத்து பாருங்கள் பிக்யூ குழாய்கள் ஒரு தொட்டிய முறை இருபது நிமிடங்கள் நிரப்பும் இன்னொன்று முப்பது நிமிடம் நிரப்போம் ரெண்டு குழாயும் ஒரே சமயத்தில் திறந்தால் என்ன அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை ஒன்று பை இருபது ப்ளஸ் ஒன்று பை முப்பதுன்னு போட்டு இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ண தெரிஞ்சால் அதான் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ அந்த இருபதுக்கு முப்பதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா என்ன வரும் அறுபது ஸோ பாருங்கள் இருபது அறுபது ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் மூணாவில் போகணும் முப்பது அறுபது ஆகணும் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாக போகணும் கீழே என்ன அது அறுபது ஸோ அஞ்சு பை அறுபது அடித்தோம் அப்படின்னா ஒன்று பை பன்னெண்டு ஸோ இதை ரிவர்ஸில் போடுவோமா போட்டால் என்ன ஆன்சரு பன்னெண்டு நிமிடங்கள் ஸோ உங்கள் நிமிடத்தில் கொடுத்தா நிமிடம் நாட்களில் கொடுத்தா நாட்கள் ஒரு வகுப்பில் பத்து மாணவர்கள் இருக்காங்க அவங்க தேர்வு ஒன்றில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தெட்டு அறுபத்தஞ்சு ஐம்பத்தேழு அப்படி எத்தனை பேர் வகுப்பில் கூட்டு சராசரியை விட அதிகமாக இருக்காங்க அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்பது பதினேழு இருபத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தெட்டுக்கு எட்டு மிச்ச அஞ்சு பத்து பதினேழு இருபத்தொன்று இருபத்தி நாலு முப்பது முப்பத்தி மூணு முப்பத்தெட்டு நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தெட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐநூற்றி இருபத்தெட்டு டோட்டலு மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க பத்து பேர் அடித்தோம்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி எட்டு சராசரி இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி எட்டை விட எத்தனை பேர் அதிகமாக இருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அதான் கேள்வி அவர்களில் எத்தனை பேர் வகுப்பின் கூட்டு சராசரியை விட அதிகமாக இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு சராசரி கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சராசரி என்னது ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி எட்டா இதை விட எத்தனை பேர் அதிகமாக இருக்காங்க அது பார்க்கணும் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் 
ஸோ இது ஒரு சூப்பரான கொஷின் இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரொமோஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி ஒரு புத்தகத்தை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி அதை வெளியிடுறதுக்கு எவ்வளோ தொகை ஆகுது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையான புத்தகங்களுக்கு புத்தகத்தை வெளியிடுவோர் அச்சிடும் தொகை வந்து முப்பதாயிரத்தி அறநூறு அப்படின்னா புத்தகத்தோட காகிதத்தோட விலை என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க அச்சிடுறது பிரிண்டிங் இந்த பிரிண்டிங் காசு எவ்வளோது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது என்னது முப்பதாயிரத்தி அறநூறு ஓகே அவங்க என்ன கேட்டுறாங்க காகிதத்தின் விலை என்னன்னு கேட்டுறாங்க காகிதத்தின்னா பேப்பர் காசு எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் அப்போ கேள்வி என்னது இருபது பர்சன்டேஜ் முப்பதாயிரத்தி அறநூறு அப்படின்னா இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் நமக்கு இருபது பர்சன்டேஜ் இருக்குது அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வேணும்னா டேரெக்டாக நாலாவது அடித்தா முடிஞ்சிட்டா தான் சரி அடிச்சோம்னா என்ன அடிச்சிடும் அஞ்சு பர்சன்ட் அடிச்சிடுமா ஏழு நாங்கு இருபத்தெட்டு மிச்ச ரெண்டு ஆறு நாங்கு இருபத்தி நாங்கு மிச்ச ரெண்டு ஐநாங்கு இருபது மிச்ச ஜீரோ இது அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஸோ நமக்கு வேண்டியது இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் தானே இருபது பர்சன்டேஜ் முப்பதாயிரத்தி அறநூறு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஏழாயிரத்தி அறநூத்தம்பது அப்போ இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் முப்பத்தெட்டாயிரத்தி அறநூத்தம்பது எங்கே இருக்கு இது ஆன்சர் ஓகேவா பைண்டிங் செய்ய செலவு செய்வதற்கான மைய கோணத்தை காண்க ஸோ பைண்டிங் வந்து இருபது சதவீதம் இந்த இருபது சதவீதம் இதில் கேட்டுருக்காங்க அப்படின்னா டிகிரியில் கேட்குறாங்க ஸோ பாருங்கள் நூறு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி அப்போ பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது முப்பத்தாறு டிகிரி பைண்டிங் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருபது பர்சன்டேஜ் அப்போ இருபது பர்சன்டேஜ் எத்தனை டிகிரி ரெண்டாவது பிறகு வேண்டி தான் முப்பத்தி ரெண்டாவது பிறகுனா எழுபத்தி ரெண்டு டிகிரி அடுத்து பாருங்கள் ராயல்டி செலவு காகித செலவிட எத்தனை சதவீதம் அதிகம் ராயல்டி எவ்வளோது பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் காகித செலவு எத்தனை பார்த்தோம்னா இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ராயல்டி பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் காகித செலவு அப்போ அந்த காகித செலவை விட அப்படின்னா காகித செலவை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண வேண்டியது கழிக்கணுமா பத்து பர்சன்டேஜ் காகித செலவை விட அப்படின்னா காகித செலவு கீழே போகணும் இருபத்தஞ்சு எத்தனை சதவீதம் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணோம் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அடித்தோம்னா என்னது நாலு பத்து நாலு பிறகுனா நாற்பது சதவீதம் அதாவது எழுபது கேள்வி என்ன ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ ரொம்ப எளிமையானது தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கண்டிப்பாக அறுபதஞ்சி மார்க் எடுக்கலாம் ஓகேவா கண்டிப்பாக நம்ம அறுபஞ்சி மார்க் என்ன பண்ணி ஆகணும்னா எடுத்தே ஆகணும் ஸோ அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு பார்த்தோம்னா இலவசமாக ஆஃப்லைன் டெஸ்ட் வந்து நம்ம போயிட்டுருக்கு நம்ம அகாடமியில் விருப்பம் உள்ளவங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் வந்து எழுதி பாருங்கள் எந்தளவுக்கு நீங்கள் ஃபுல் டெஸ்ட் எழுதுறீங்களோ அந்தளவுக்கு தான் நீங்கள் ரீகால் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் நிறையா விஷயம் நம்ம படிச்சுருப்போம் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தவறு பண்ணுவோம் தவறுகள் இல்லாமல் கேர்லெஸ்ட் மிஸ்டேக் இல்லாமல் நம்ம முடித்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக நம்ம எத்தனை மார்க் எடுத்தாங்கணும் அறுபத்தி மூணு மார்க் எடுத்தே ஆக வேண்டும் ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு மார்க்கு சைக்காலஜி இது ஃபிசிக்கல் போட்டே ஆகணும் போட்டால் மட்டும் தான் நம்ம என்ன ஆக முடியும் போலீஸ் ஆக முடியும் ஸோ அரியணை ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் வெற்றி வாழ்த்து நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்